十九岁年，袁咏仪参选港姐，穿高叉泳装，被曾志伟嘲讽史上最丑，简直是从头丑到脚趾头。大大咧咧的袁咏仪不予理会，一举斩获当年总冠军和最上镜小姐。一九九零年的香港娱乐圈，美女们通常以优雅端庄、柔情万种而著称，但袁咏仪却毫不墨守成规。在夺得冠军后不久，她就大胆地剪去了长发，换上了利落的短发。她既不擅长装出甜美的形象，也不喜欢化浓妆。她性格倔强，不愿意顺从，被认为是业界的异类。她曾公开批评王晶，得罪了成龙，因此很快就有了脾气暴躁的名声，在圈内广为传播。甚至吴君如在第一次见到她时都有冲动。想要扇她一巴掌。港姐冠军的热度刚过，袁咏仪便遭到了一段时间的雪藏。然而，次年，导演柯受良看中了她，邀请她与梁朝伟、张学友合作拍摄处女作《阿飞与阿基》。袁咏仪天生具有镜头感，即便被雪藏，也无法阻挡她事业的顺风顺水。她凭借出色的表现，赢得了香港金像奖最佳新人奖，并在接下来的两年里拍摄了《新不了情》和《金枝玉叶》等影片。二十四岁的袁咏仪成为史上最年轻的影后。他在三年内连续获得三座奖杯的记录，至今无人能破。然而，随着他的名气越来越大，他的感情生活也被曝光。袁咏仪与富豪罗兆辉的恋情备受瞩目，而与此同时，处于低迷期的张智霖也成为了他的关注对象。两人在拍摄《变成浪子》期间结缘，展开了一段女强男弱的感情。一九九四年，他们公开了恋情。之后，张智霖的事业迎来了上升期，他首次在《射雕英雄传》中担任男主角。尽管与袁咏仪的爱情长跑达九年之久，但两人最终在美国举办了一场极其简约的婚礼。在结婚之前，张智霖曾多次遭到罗兆辉的电话羞辱，暗示他只是接盘侠。然而，张智霖深感遗憾，认为如果能早些认识袁咏仪，或许就能更好地保护她，免受伤害。十一岁，为什么不敢啊？我你不答应你，或者是你拒绝我的，没问题啊。第二天就可以去认识另外一个，但那个时候就是那个心态。原来如此，我就是其中一个。应该那个时候是你应该是勇敢提出你的想法嘛。杨小兵参加港姐选美比赛时出了个小插曲，当时他身着泳装，在表演抛帽子的动作时不慎没接住，导致帽子掉落在地，全场一片死寂，所有人都在紧张地注视着他下一步的举动。经过短暂的犹豫，杨小兵毫不慌张地坐在地上，微笑着面对观众。还做了一个手托香腮的动作，机智的圆场，台下顿时响起了热烈的掌声。这一幕可谓选美史上急中生智的典范，这也展现了梁小兵出色的应变能力，可见他的机智非同凡响。一九九零年，选美改变了梁小兵的命运。在出道前，他是一名舞蹈演员，因为甜美灵动的外表而被夏士廉喜湖公司选中，拍摄了电视广告。由于天生具备演员的潜质，梁小兵决定参加选美比赛。此前在电视上看到了励志夺冠、楚楚动人的模特，深受感染，留下了深刻的印象。递交香港小姐报名后，梁小兵因为身材瘦弱矮小，是穿了后台所有型号的泳装，都太大了。工作人员无奈之下，只好匆匆跑出去，最终为他买了一套儿童型号的泳衣。尽管如此，梁小兵最终成功杀进了十八强，与天生丽质的袁咏仪成为了竞争对手。在一众长腿女神中。梁小兵显得格格不入，但正是因为在抛帽子时的失误，完美的救场，赢得了评审周润发和朱玲玲的赏识。他们称赞他具有一定的演戏天赋，立即为梁小兵打出了最高分。有了大咖的支持，原本排在名次五强之外的梁小兵，最终荣获了季军。十五号梁小兵，小姐。恭喜晒你，梁小兵小姐。梁小姐今年芳龄二十岁，身高五尺三寸半。佢系一位芭蕾舞嘅。回顾梁小兵当年的代表作，确实如周润发所说，他具备相当的天赋。那双杏眼既甜美又妖娆，他圆润微尖的脸庞十分适合古装造型。就以《鹿鼎记》中的阿珂一角为例，观众对他的赞誉甚至超过了李嘉欣。在周星驰版的《鹿鼎记》中，梁小兵塑造的阿珂形象更加富有个人魅力，而李嘉欣则更像是一个花瓶。她曾是业界公认的劳模，为 TVB 工作了八年，出演了近三十部剧集，几乎都是女主角。她与当时最红的小生郑伊健和古天乐合作无数，展现出了她的演技多样性，既能演绎娇俏少女，又能胜任皇后太后的角色。然而，
。长时间的工作压力让本就体弱的梁小兵感到崩溃。由于古装戏需要频繁戴头套，他天生的秀发曾一度大量脱落，成为一段时间的困扰。我二八收工，即系凌晨四点钟啦。咁、嗯、啊，第二日个外景咧就要五点半，因为女仔嘅古装就要早早早早啲，早男仔半个钟，男仔六点我就五点半。咁得翻个半钟咧，我就选择唔翻屋企。咁我就喺啊个化妆间落咗妆，刷完牙，跟住冲个凉，咁啊得翻半个钟啦。咁你嚟咁样瞌一瞌啦。咁跟住又第二日啦。咁直到一九九八年之后。梁小兵开始逐渐选择退出演艺圈，他的告别作品，相信在座的大多数人都曾观看过，那就是台湾拍摄的四十集电视剧《梁山伯与祝英台》。而梁小兵的现任丈夫陈家辉，在剧中饰演马文才一角，两人的感情经受了时间的考验，持续了几十年至今，始终如一。如今，网络上涌现了大量流水线的网红面孔，审美疲劳成了普遍现象。在这样的时候，回顾当年那些默默美好。惊艳时光的女神也成为一种享受。原来素有古装美人之称的梁小兵也会自卑，她没有袁咏仪那般修长的身材，就连身上的蓝色泳衣都是儿童款。一九九零年的港姐选美现场。二十岁的梁小兵身材娇小玲珑，是众多佳丽中最矮小的一位，身高只有一米六二，体重只有八十斤，几乎全身瘦弱到皮包骨。他的舞伴甚至可以轻松地将他举过头顶。最让他自卑的是，所有的晚礼服都不合适穿，举办方只好连夜为他定制了一套小号泳衣。这一年的香港小姐选美比赛格外热闹，十八位候选佳丽，个个年轻漂亮，而且学生内涵也不差。尽管最终的冠亚军。被袁咏仪和梁小兵夺得，但最初备受看好的却是廖小新和冯宋仪。今天，让我们一起来欣赏一下这届十八强佳丽的颜值如何。一号佳丽是谭佩珊，二十四岁，香港小姐比赛第六名；二号佳丽是唐建平，二十三岁；三号佳丽是李秀妹，二十一岁，曾获得香港小姐比赛第八名；四号佳丽是翁杏兰，二十三岁，曾是伊利诺州的青春小姐冠军。五号佳丽是姚康利，二十三岁，身材火辣且丰满。六号佳丽是黄静怡，二十二岁。七号佳丽是廖小新，二十三岁，职业是摄影模特。尽管人气颇高，但未能进入总决赛。八号佳丽是王美仪，二十一岁，拥有独特的丹凤眼。九号佳丽是李洁玉，二十四岁。十号佳丽是黄瑞平，二十三岁。十一号佳丽是袁咏仪，二十二岁，是本届香港小姐总冠军兼最上镜小姐。十二号佳丽是郭启威，二十四岁。曾获得香港小姐比赛第七名。十三号佳丽是梁晶莹，二十二岁。十四号佳丽是张燕姬，二十三岁。十五号佳丽是梁小兵，二十岁。认为亚姐不够代表性，才选择参加港姐，是本届香港小姐季军。十六号佳丽是冯宋仪，二十二岁，曲线玲珑，让人心动不已。十七号佳丽是张伟新，二十二岁，谈吐得体，在准决赛中排名第一，是本届香港小姐比赛第五名。十八号佳丽是妙雪莉，二十二岁，袁咏仪夺得冠军几乎没有压力。她出道五年时间就获得了金像奖最佳女主，这项纪录至今无人能破，是娱乐圈发展最为顺利的港姐之一。最后，她和张智霖爱情长跑八年，在美国低调完婚。至于翁杏兰获得亚军的原因，许多人都好奇她参赛时人缘极佳，婚后待人亲切诚恳。在美国读书期间，因成绩优异，被选为交换生来到香港进修，是本届为数不多的高素质人才之一。尽管出道后拍摄了几部戏，但并没有取得太大热度，最终选择返回美国完成学业。接下来说说季军梁小兵，她并非标准美女，甚至有些塌鼻子，但却拥有独特的魅力。她在古装剧中的形象让人着迷，虽然事业发展不及袁咏仪，但在影视剧中留下了不少经典角色。看完整场选美。不禁感慨，当年的港姐们真是太美了。在没有整容和磨皮的年代，她们的美丽是如此清新自然。港姐选美史上最完美五强，十七岁蔡少芬夺季军，她凭高学历夺冠。港姐选美史上最完美的五强中，冠军是郭蔼明，她知性婉约，目前是美国南加州大学的硕士研究生。亚军是周嘉玲，她性感大气。曾是吴彦祖的正牌女友，季军是蔡少芬，她亭亭玉立，身材最为突出，成为了当年的大热选手。殿军则是樊一鸣，她娇俏美丽。
，拥有众多富豪追求。第五名是何婉莹，她聪明睿智，口齿伶俐，情商超高。一九九一年的香港小姐竞选中，参赛选手的素质都很高，甚至有些被淘汰的选手也十分漂亮，完全不逊色于那一届的冠军李嘉欣。然而，许多人都好奇，身材高挑、外表清纯的蔡少芬为何未能夺冠？先来看看准决赛中的人气投票情况，排名第一的是十二号选手蔡少芬，其次是樊一敏和何婉莹，而郭爱明仅仅排在第五点第六的位置。随着蔡少芬的人气飙升。他的过去也被媒体揭露出来，包括他普通的初中学历，以及母亲是赌城性的背景。最终，蔡少芬输给了相貌不及他的郭爱明。从 TVB 高层的角度来看，郭爱明家境优越，才智过人，谈吐间流露出知识分子的风采，远比蔡少芬更为出色。选出这样一个学历最高的港姐，似乎更能体现 TVB 的品味。尽管蔡少芬未能夺冠。但至今仍是那一届中呼声最高的香港小姐。废话不多说，让我们一起来欣赏这场极其令人眼前一亮的选美比赛。一九九一年，港姐选美比赛迎来了鼎盛时期，共有二十位佳丽参与角逐。他们的信息如下：一号佳丽许家慧，十九岁，大学学生；二号佳丽于秀芬，二十一岁，幼儿教师；三号佳丽樊一敏，二十岁。东京国际大学在读学生，四号佳丽何婉莹，十九岁，大学学生；五号佳丽麦格莹，十九岁，大二在读学生；六号佳丽庞慧晶，二十三岁，行政秘书；七号佳丽郭爱明，二十三岁，硕士在读生；八号佳丽谢敏仪，十九岁，公司文员；九号佳丽李婉仪，二十三岁。空中小姐，十号佳丽施怡荣，十七岁，公司接待；十一号佳丽周嘉玲，二十岁，律师；十二号佳丽蔡少芬，十七岁，中学学生；十三号佳丽杨凯斯，二十一岁，大学学生；十四号佳丽何维维，二十三岁，大学学生；十五号佳丽李丽华，十九岁，摄影模特；十六号佳丽李四白，二十四岁，营业代表；十七号佳丽温金凤。二十一岁，专科学生；十八号佳丽邓文慧，二十岁，广告服务接待；十九号佳丽吕艺文，二十岁，大专学生；二十号佳丽陈银仙，二十四岁，电子工程师。直到看见樊一鸣年轻时的颜值，我才明白，当年吴京玩命拍戏，就是要攒足五百万香港圈白月光娶回家。可惜，现实的考验使得爱情显得脆弱不堪。就在吴京挨打，还未赚够五百万的时候，女神樊一鸣已经投入到了富商罗兆辉的怀抱。一个是以艳压蔡少芬和郭爱明的上镜小姐，一个是怀揣武术梦想前来香港闯荡的龙套。看似诡计不同的两人，却不经意间交汇在一起。一九九一年，樊一鸣毫无准备地被母亲推上港姐舞台，泳装下，她完美的身材曲线若隐若现。令台下观众为之倾倒。即便面对众多优秀佳丽，樊一鸣仍然游刃有余，最终荣获最上进港节奖。一九九一年度香港小姐竞选准决赛最上进小姐系三号范逸敏小姐 ，Number Three Amy Fair。樊一敏加入 TVB 后，星途并不平坦，一直在女三、女四的角色边缘徘徊。然而，这并非是公司对她不看好，而是因为樊一敏患有免疫系统疾病，经常过敏掉头发，她脆弱的像个瓷娃娃，因此 TVB 实在不敢让她过度劳累。与此同时，她看到同期出道的蔡少芬已经成为女主角，于是樊一敏决定离开 TVB。前往内的事是运气，没想到他与吴京合作拍摄了一部《太极宗师》，从而一举成名，赢得了飞天奖。当时二十四岁的吴京爱上了比自己大三岁的樊一敏，他一心想娶她，但樊一敏却嫌弃吴京是个穷小子。他随口说了一句：“如果你能在三年内赚足五百万，我就嫁给你。”其实这只是委婉的拒绝。随着樊一敏的名气越来越大。
，他身边出现了许多富豪公子哥的追求。他等不及吴京三年的约定，选择了和的产生同罗兆辉谈恋爱。然而，这个决定让他走上了错误的道路。罗兆辉享受荣华富贵没几年，就遭遇了史上最惨烈的金融风暴，家道中落，还背负巨额债务。樊一敏并没有抛弃罗兆辉。反而对他悉心照顾，等他东山再起。然而，男方却毫不领情，甚至向媒体散布谣言，指责樊一鸣脚踏两条船，导致他的玉女形象受损。媒体深挖之下，还发现了他与何宝生的恋爱线。何宝生是娱乐圈里的一股清流，父亲是五金行业的巨头，身家百亿，从小受万千宠爱。每天最犯愁的就是如何花钱。他在赌场输掉一个亿都不眨眼，打算子承父业，安稳的当太子爷。然而后来他迷恋上了娱乐圈，长相斯文，演技扎实。最为人熟知的角色是《笑傲江湖》林平之。樊一鸣与何宝生相识于武状元苏灿剧组，两人随后展开了恋爱。樊一鸣眼看着自己的豪门梦终于要实现。却没想到何宝生突然放弃了一切，包括继承白衣身家，剃度出家当了和尚。樊一鸣的感情没有着落，连事业也受到了不小的冲击。当他重新回归大众视野时，只能饰演爱回家三太的中年角色，让人不禁感叹命运的无常。他曾经拥有令人羡慕的一切，但因为一时的贪念和选择，失去了属于自己的幸福。前男友吴京成为百亿票房先生的那一刻。或许樊一敏会后悔吧？港姐头上的皇冠到底是塑料还是镶钻？拿出来变卖又能值多少钱呢？一九七三年选美举办至今已有五十个年头，冠军换了一届又一届，后冠上的钻石品质也在不断升级。二零一五年港姐卖名是一举夺魁，她头上那名黄黄的后冠是由专业人员纯手工镶嵌而成，以十八 K 金和八百八十颗南非钻石为原材料。价值已超出四百万港币，正中间那颗钻石超过两克拉，甚至可以自行拆卸做成项链。如此比较而言，那些七八十年代的港姐冠军所佩戴的后冠，大多价格有限，并不值钱。曾有不少港姐公开吐槽皇冠没有真钻，且生锈严重。六福珠宝的股东杨宝林曾接受采访，八十七年夺得冠军。后冠早已氧化变形，想拿出来怀旧都难。一九八八年，冠军李嘉欣很珍惜属于她的皇冠，即便是便宜的塑料，对自己来说也是独一无二的，至今存放在豪宅的展柜中。TVB 曾发布一段科普视频，解答了关于港姐皇冠的问题。实际上，在一九九六年之前的港姐选美中，三甲获得的皇冠都是由玻璃和塑料制成的，而自一九九六年起。冠军的皇冠开始镶嵌钻石，但亚军和季军的后冠仍然保持使用玻璃制造，这实际上透露出 t d b 对冠军的重视和推崇。往往更倾向于力捧冠军，以胡杏儿为例，作为当年的季军选手，她的玻璃皇冠早已生锈，而冠军郭宪尼的真钻后冠至今完好如新。如果不是当年郭宪尼因为恋爱分心 t d b 也不会将大量资源转移到胡杏儿身上。一九九六年。李珊珊成为史上第一位拥有真钻后冠的港姐，然而她后来患上了惊恐症，多年康复导致身体发胖。她希望通过拍卖皇冠来帮助更多的患者走出困境，但由于不符合拍卖资格而被叫停。一九九八年，冠军向海兰的演艺生涯也经历了波折，尽管她在古装剧中表现出色，却赢得最 T V B 高层而被雪藏，最终只能离开东家，转行去朱玲玲公司做公关。尽管皇冠可以换取金钱。但即使在困境中，他也从未考虑过这个选项，一直小心地保存着。说到这里，就不得不提及1995年的冠军杨婉仪，她与丈夫合伙开办了投资机构，却欠下千万债务，卷入了一系列官司。为了偿还债务，她不得不砸锅卖铁，甚至考虑拿皇冠作为抵押物。尽管皇冠是用玻璃制成的，即使卖掉也不值几个钱。但由于其背后的意义重大，有人愿意出一百多万港币将其购走。换句话说，无论是玻璃后冠还是钻石后冠，在纪念意义上都有同等的价值。那些当年舞台上年轻的姑娘们，如今多数已经步入了中年。有些亚季军经历了前半生的坎坷，但后半段却得到了命运的眷顾。而一些曾经站在人生巅峰的冠军，也经历了从巅峰到低谷的跌落。然而，没有人能永远保持在巅峰。而名次在这个过程中早已变得不那么重要。美人与皇冠彼此相映成趣，相得益彰。港姐们戴上这些价值不菲的皇冠，不仅增添了气质，还展现出优雅、灵动和妩媚多姿的风采，在舞台上尽情演绎着绝代风华。
。原来，在娱乐家族成员口中频频提起的黄翠如，如今就来到了现场。本期播出时恰逢父亲节，于是本期娱乐大家的主题就是父亲。今天的嘉宾也十分精彩。欢迎翠如、堂妹、陈志尧同埋阿波。因为是父亲节的主题，于是开场便聊到了男人女人对男人的不同看法。各位嘉宾都根据自己的想法开始发言，简单的玩笑寒暄过后，就开始了答题环节。问题咧都系关于咧爸爸啦，同埋男人味嘅。咁啊，各位女士应该唔担心啦，因为几位女士都相当之有男人味啊，好 man 啊，系嘛？好啦，第一题，第一题，甚至还没念完就已经有人开始抢答了。但是因为没听完题目，吃了个扣分的大亏。做人还是不要莽撞行事。众所周知，香港父亲节的日期，但是弯弯的父亲节又在什么日子呢？娱乐家族的成员很快抢答，有讲起过，因为佢哋嘅父亲节系爸爸发音嘅，所以应该系八月八号。八号星期日，八月八号。马上来到了第二题，是一道脑筋急转弯，五个成熟的男人猜一种文具 ，Bob 很容易就猜出来了。接下来是一个成语题，成语五大三粗，通常形容人较为粗心。那么这里的五大三粗具体是指什么呢？众人开始了强烈的讨论，客场很快根据给出的提示答对了。五大三粗指的是双手大、双脚大、头大、腿粗、腰粗、脖子粗。第四题是一道图片题。以下三位艺人的剪影，估下他们哪一位仲未做白？主场成员马上回答出来。毕竟剪影大部分都是在场的主持人，凭借一起共事的了解，很快就猜出来了。接下来来到了猜词语环节，不知道这回又是谁丝滑入坑了呢？随着一个个接下了题板，题目也浮现出来。阿姐汪明荃照旧展开攻势，一开始就把目标放在肖正南太太黄翠如身上。黄翠如猜词语是自己的老公肖正南，为了躲避这个她以为的答案，甚至把自己老公的名字说成曹永莲。谁懂啊？不在场的曹永莲甚至莫名背锅。游戏继续，黄翠如更加确定了自己心中所想，于是直接想要猜词语，果不其然猜错了。结果因为回答了问题，又中招了。肖正南，错。哎呀，要肖正南，要肖正南。我先问你边度，你又唔？两次全都在他身上，这局开的真是漂亮。黄翠如得到了展开话题的提问机会。他趁机向旁边给的 Bob 提问，结果 Bob 为了避开词语，随口说了个垃圾。谁知道这样也能拐着弯中招，不仅没避开，自己还得了个垃圾的称号。这波可真是无语至极。六号甚至贴脸开大问他孩子什么时候称爸爸垃圾。六号果真是损得很啊。Bob 把话题重新撤回孩子身上，阿姐汪明荃也询问着他的家庭状况。在汪明荃面前 ，Bob 特别诚实的就回答出来。没想到又一次中招。条女，条女，哦，有有，系啊，系啊，系啊，我明嘅，系咯，我明嘅，你加埋几多啊？六条女。连输两次的 Bob 已经萎了，担心怎么说都是错，于是，在别人问他的时候，直接借着假发开始装傻卖萌。堂妹见状，换了个方向提问 ，Bob 马上反问堂妹，在陈子瑶的追问下。堂妹也特别丝滑的中招了。送走堂妹的陈子瑶展开话题，问大家平时孝顺父母的方式。没想到这个提问差点让他自己中招，因为他的题目就是举例父亲节送的礼物。但陈子瑶反应飞快，直言还没想到。但大家显然也没放过他。接连逼问下，陈子瑶只能尴尬笑笑，不做回答。场上的气氛愈演愈烈。Bob 瞄准了六号，询问和家人如何沟通。机灵的六号直接说和爸爸不说话，只发讯息。但大家继续逼问，讯息也是可以有内容的。傻宝的六号甚至直接开大说，只发表情。emoji 啊 emoji 唔系讲嘢啊，喂 emoji 咯，咁啦嘛。好家伙，这波躲避实属满分。聊天之中，六号又把话锋转向了 Bob。六号借着词语明晃晃询问 Bob 是不是好爸爸。就差直接告诉他了。Bob 用一句不会轻易表述自己立场，轻松化解。但是轮到再次被提问的时候 ，Bob 前面的回答明明都滴水不漏，偏偏要在最后加一句“好爸爸”。果不其然，丝滑送走。爸爸
翻做人就可以咁啊！慘啦，大哥，你屋企啲仔女又話，又話。大家借着好爸爸这个话题继续下去。根据话题演绎，情景剧又成功送走丁子朗，演的时候可开心了，送走的速度也可快了。话题开展的很快。送人的速度也在提升，一个个都开始入坑了。丁子朗继续着刚才的话题，在主持人的引导下，对着屏幕向爸爸示爱。当然，这波也是中招了，但是是个暖心的中招。题板上的题目换了好几轮，眼见有点收不住了，汪明荃开始引导话题。一心目中，即咩叫做男人味咧？同埋点样先至系即系理想嘅好男人咧？咁样。阿翠讲先啦。阿姐汪明荃让黄翠如先说，没想到黄翠如一个走神根本没在听，胆敢不听阿姐的话，黄翠如也立刻得到了一个挂失。回过神来了解了话题之后，她甚至明晃晃地盯着 Bob 的词语进行提问。黄翠如真是有点天真在身上的。Bob 送走之后，立刻对黄翠如贴脸开大，谁知道自己反被推入坑。Bob 你问咩我听啊？我就系话，即系个 man 嘅男人系点啊？大声啲听唔到你讲咩啊？被六号害惨了的 Bob， 在之后也很快被其他人送走了。这波两人都不亏。题目再次更换，在这几轮精彩的互坑之后，游戏也慢慢进入尾声。到了选择最佳表现的时候，本期的 MVP 当之无愧给了次次中招的黄翠如，还有贡献巨多名场面的 Bob。这就是父亲节，咁我当然要同几位做咗爸爸嘅同事倾下偈啦。接下来的聊天环节，话题落在了多子多福的 Bob 的身上，因为他有三个女儿，并且年龄也都不大，差不多都在十岁以下，在这样的年龄肯定很需要父母的照顾。那么 Bob 和老婆如何分工呢 ？Bob 开玩笑的说道：“家里在这方面大事男方小事女方，但是大小事的归属权在太太身上。太太把家里照顾得很好，所以不需要 Bob 过多操心。和 Bob 不同，节目组请到的这位小哥。”可是一个全职奶爸，他也聊起了当初为何会做这样的决定。当和太太聊到谁来照顾孩子的时候，太太提起过因为自己童年的经历，想不起太多关于爸爸的画面。这位小哥听了之后觉得十分可惜，他因此希望自己孩子的童年能够多一些爸爸的场景，希望他的孩子能够有更多爸爸的陪伴。并且他觉得是否成为全职奶爸和性格也有些关系。原来这位奶爸是个爱人，比较内向，更喜欢独处。更多时候，他宁愿选择宅家看书。相比起来，他的老婆就外向很多，所以这也是自然而然的选择。当然，他在选择顾家的时候也会犹豫，看着最后一次发薪的数字，也陷入了焦虑之中。但是太太反而安慰他，能够参与孩子的成长，是用多少钱都无法衡量的独一无二的价值。即便有太太的宽慰，但心理上也会有一定的芥蒂。于是他觉得，比你揾到几多钱翻嚟更加重要。咁头脑上系明嘅，咁但系心理上就总系会有时需要有啲时间去调息咯。我谂我都想强调嘅就系，其实系咪全职诶两个都系一齐去做嘢都其实唔重要，即系最重要嘅系你真系全心全意咁样重视佢哋成长嗰一段时间，因为太短啦。聊到这里，众人便提起来家庭的分工。在家庭中，有些事情也是男性可以做好的，比如扫风。扫风翻译成普通话就是拍后背的动作。有的时候，婴儿会有吐奶的情况，这时候就需要拍打后背进行缓解。在场几位男士都表示自己这方面做得很好，因为女性对孩子天生的爱惜，总会担心而变得不敢下手。但是在场的男士可以很好的控制力度，营造出声响很大的错觉，但是不痛。同时，扫风这种方式也适用于老人。在场的一位主持人就是这样，在他父亲弥留之际，因为病痛也只能吃少量的食物，这个时候也需要用到扫风。他借着这件事说出了自己心中对于父亲的遗憾。我就系冇把握嗰一分钟同我爸爸讲一声，爸爸我爱你，爸爸明啦。即系呢一样嘢，佢感受到。我到而家都系好遗憾呢样嘢。我如果讲咗呢一句说话，我谂我呢一生人都冇遗憾。不过我相信佢而家喺另外一个空间，佢应该好开心。听到嘅。接下来是阿姐汪明荃魔术环节，这次的第一关就是估算出数学题的答案。在几道例子下，最快回答出来的是 Bob。Bob 的综艺感真是满满的。黄翠如也接连回答出了几个，但是又回答错了，极度怀疑他根本就没搞懂。果然到最后，黄翠如确实没懂。其实这道题特别简单，表面上看是普通的数字加减。
，实际上也是这样，只是因为人们先入为主，代入的概念。张萌、胡杏儿、玄美都败给他，号称李嘉欣接班人，却亲手断送自己的演艺生涯。胡杏儿曾经感慨地说：“一九九九年的港姐竞争，实际上是十九位佳丽争夺亚季军的激烈战场，因为冠军早已被预定。”香港人还记得，自从李嘉欣那般倾城倾国的美丽之后，再无人能及。然而，这一切在郭宪妮的出现之后发生了改变。她不仅荣获港姐桂冠，更在随后的一年夺得国际华裔小姐的殊荣，由向海兰和叶璇亲自。加冕，重现了往日的辉煌与繁荣。郭宪妮的成功，仿佛让她觉得自己能够左右命运。尽管 TVB 有严格的规定，禁止艺人恋爱，郭宪妮却大胆的公开其恋情，展现出一种激进狂热的恋爱态度。请关注我们本期的内容，一起探讨那些参加二零零零年国际华裔小姐竞选的佳丽们的风采吧。一号佳丽梁燕琪，芳龄二十四岁，籍关新会，代表伦敦参选，最终晋级失败。二号佳丽王婉菲，芳龄二十一岁，籍贯中国台湾，代表中国台北参选，最终晋级失败。三号佳丽杨康怡，芳龄十九岁，籍贯中国台湾，代表洛杉矶参选，本届国际华裔小姐亚军得主。杨康怡，芳龄十九岁，佢嘅职业暂时系学生，志愿成为广告顾问。恭喜晒！四日号佳丽劳燕兰，芳龄十九岁，籍贯上海，代表蒙特利尔参选，最终晋级失败。五号佳丽陈元，芳龄二十四岁，籍贯江苏，代表旧金山参选，最终晋级失败。六号佳丽张萌，芳龄十八岁，籍贯天津，代表悉尼参选，最终晋级失败。七号佳丽陈一奇，芳龄二十一岁，籍贯北京，代表纽约参选，最终晋级失败。八号佳丽张静怡，芳龄二十一岁，籍贯广东，代表新加坡参。参选，最终晋级失败。九号佳丽、沈木兰、芳龄二十三岁，籍贯潮州，代表卡城参选，最终晋级失败。十号佳丽陈杰、芳龄二十二岁，籍贯新疆，代表墨尔本参选，本届国际华裔小姐友谊小姐得主，最终晋级失败。十一号佳丽李美贤、芳龄二十一岁，籍贯朝阳，代表曼谷参选，最终晋级失败。十二号佳丽陈仙仙、芳龄十八岁，籍贯广东，代表多伦多参选，最终晋级失败。十三号。号佳丽黄咪咪，芳龄二十五岁，籍贯福建，代表马尼拉参选，最终晋级失败。十四号佳丽邱文慧，芳龄二十岁，籍贯中国台湾，代表芝加哥参选，最终晋级失败。十五号佳丽潘欣欣，芳龄二十岁，籍贯江苏，代表温哥华参选，本届国际华裔小姐季军得主。欢欣欣小姐 ，From Vancouver, Miss Crystal。十五号。十六号，佳丽郭宪妮，芳龄二十五岁，籍贯广东，代表中国香港参选，本届国际华裔小姐冠军得主，同时也是本届青城美泰大奖和网上最夺目佳丽奖的最终主。十六七号佳丽高子英，芳龄二十岁，籍贯中国台湾，代表西雅图参选，最终晋级失败。十八号佳丽何赞妮，芳龄二十三岁，籍贯广东，代表吉隆坡参选，最终晋级失败。十九号佳丽林佩兰，芳龄二十二岁，籍贯北京，代表布里斯班参选，最终晋级失败。那么，二零零零年国际华裔小姐大赛上的佳丽们，是否有让你眼前一亮的熟悉面孔？不妨在评。评论区留言分享说到郭宪妮，她曾在参加港姐比赛时被誉为继李嘉欣之后最具魅力的港姐候选人。然而，尽管她美貌非凡，但她的爱情却多波折，曾先后与温兆伦和陶大宇有过一段情，分手后两人关系变得紧张，从此她的胡泥之名便不胫而走。然而，随后香港女星中流行其与内的较不知名的同行交往的趋势，如蔡少芬与张静、洪欣与张丹峰的组合。与此不同的是，郭宪妮选择了幕后武术指导朱少杰作为伴侣，这段关系常使人好奇，郭宪妮究竟被朱少杰哪一点所吸引？大家怎么看呢？如果有机会选出心目中的冠军，郭宪妮会是你的首选吗？二零零一年，郭宪妮在拍摄《寻秦记》。
期间，曾神秘消失长达十六小时，令剧组人员急得团团转。正当他们准备报警时，古天乐突然出面制止了众人。接着，众人推测郭宪尼可能一直待在古天乐的房间中。这一揣测引发了极大的关注。身为港姐出身的郭宪尼，美丽动人，多年来一直是众多男性心目中的理想伴侣。话不多说，今天带你来欣赏二零零零年华裔小姐十九强，来辨别一下郭宪尼是不是最美的。一号佳丽梁燕琪，方龄二十四岁，来自英国伦敦。二号佳丽王婉菲，方龄二十二岁，来自中国台北。三号佳丽杨康怡，方龄十九岁，来自美国洛杉矶。本届华裔小姐亚军。四号佳丽劳燕兰，方龄十九岁，来自加拿大蒙克利尔。五号佳丽陈媛，方龄二十一岁，来自美国旧金山。六号佳丽张萌，方龄十八岁，来自澳大利亚悉尼。七号佳丽陈一奇，方龄二十一岁，来自美国纽约。八号佳丽张静怡，方龄二十二岁，来自新加坡。九号佳丽沈木兰，方龄二十三岁，来自加拿大卡尔加里。十号佳丽陈杰，方龄二十一岁，来自澳大利亚墨尔本，是本届友谊小姐奖得主。十一号佳丽李美贤，方龄二十二岁，来自泰国曼谷。十二号佳丽陈仙仙，方龄十八岁，来自加拿大多伦多。十三号佳丽黄咪咪，方龄二十一岁，来自菲律宾马尼拉。十四号佳丽邱文慧，方龄二十岁，来自美国芝加哥。十五号佳丽潘欣欣，方龄二十岁，来自加拿大温哥华，是本届华裔小姐季军。十六号佳丽郭宪妮，方龄二十五岁，来自中国香港，是本届华裔小姐总冠军。十七号佳丽高子英，方龄二十岁，来自美国西雅图。十八号佳丽何赞妮，方龄二十三岁，来自马来西亚吉隆坡。十九号佳丽林。佩兰，方龄二十二岁，来自澳大利亚布里斯班。在港姐夺冠后，郭蔼明在台庆晚会中与当时的流量之王四大天王同台演出，他得到了 TVB 的大力支持，一路顺风顺水。而与之行程鲜明对比的是刘青云，他在初中毕业后加入了 TVB 第十二期艺员训练班，结业后却开始了近十年的龙套生涯。两人的命运似乎早已在命运的编排中交织在一起。时光回到1992年，电 TVB 为郭蔼明安排了拍摄第一部电视剧《大时代》，他与刘青云有大量的感情戏。这部剧也是 TVB 的二十五周年台庆大剧。在剧中，郭蔼明饰演的龙继文深爱着刘青云饰演的方展博，但却得不到他的回应。由于缺乏专业的表演培训，郭蔼明的演技在刘青云看来存在很多不足，因此他经常在剧组指导他，要求他一次又一次的重拍。据传闻，当时刘青云曾表示郭蔼明只是一个外表美。宴却缺乏表演功底的花瓶，缺乏情感表达能力，这使得两人之间并没有太多的交流和互动。除了在戏外的工作之外，他们私下里几乎没有联系。到了一九九三年，电视剧《天伦》。中郭蔼明与蔡少芬、李姿同框亮相，无疑为观众带来了一场视觉盛宴。郭蔼明那双会说话的眼睛，仿佛能照亮整个屏幕。同样在那一年，郭蔼明参演了他的首部电影作品《方世玉续集》。在片中与港姐出身的李嘉欣是情敌。剧里，郭蔼明饰演的两广总督的千金，娇气任性，又不失灵动魅力，让人印象深刻。我下面穴道还没解呢，嗯。下面我没解过，试试看嘛。姑娘，嘴撅起来。啊！你再说一次。怎么会是你啊？说呀。妈呀！你再说一次。妈呀！说嘛！评论区留言探讨一下吧，看看你心中的最美港姐，还是不是李嘉欣？继续说回郭蔼明，她以多变的风格和精湛的演技，被誉为 TVB 第二代的当家花旦之一，与关永赫、邵美琪。陈松伶齐名。到了一九九四年，周慧敏的演唱会上，郭蔼明与刘青云再次相遇。两人在演唱会的轻松气氛中，放下工作的包袱，愉快的交谈，发现彼此颇有趣味，便相互留下了联系方式。演唱会过后，刘青云时常回忆起郭蔼明的趣味，他们的第一次约会充满了欢笑，宛如一段生动的小品。某日，刘青云在电视上看到郭蔼明正在直播，一时冲动，便拨通电话到化妆间邀他出来会面。当年，刘青。青云没有私家车，情急之下只得厚着脸皮请求郭蔼明驾车前来接他。事后回忆起这段往事，柳青云总是羞。
羞涩的掩面而笑。两人见面时，郭爱民好奇询问缘由，刘青云毫不掩饰的坦诚，是因为想见他一面。这份率真直接，令人心动不已。郭爱民后来笑谈，原本以为刘青云不善言辞，突然来电，可能是遇到了什么难题，甚至可能是要向他借钱。谁料一顿晚餐过后，两人竟然意外的开始了频繁的约会。